Павел Стражников, известный в преступном мире как Паша Стражник, относился к тем ворам в законе, которые формировали воровскую идею. Родившись в далеком 1916 году в Баку, он стал одним из первых криминальных авторитетов, получивших воровскую корону в тяжелые послевоенные годы. Как прошли детство и юность Павла неизвестно. Скорее всего вряд ли эти года не были связаны с противозаконной деятельностью, что позволило ему получить титул вора в законе в 1948 году. Скорее всего к этому времени он уже не раз оказывался в руках правоохранителей, однако по официальным данным впервые он оказался за решеткой в 1975 году. Он был осужден на три года за кражу и хранение оружия. Второй срок, полученный за хранение наркотических средств, датируется 1986 годом. На тот момент он находился в Грузии, где его и приговорили к четырем годам лишения свободы. Паша Стражник был очень уважаемым законником. Многие хотели получить от его рук воровскую корону. Но Стражников очень трепетно относился к принятию в воровскую семью новых лиц. Любой новобранец должен был жить исключительно по воровским правилам. Хотя к началу 90-х годов воровские правила стали постепенно меняться. Но как бы то ни было, Паша Стражник является крестным отцом уставших достаточно известными ворами в законе, таких как Вачко Шестипалы, Клуб Бакинский и Мамука. В 90-х годах, несмотря на возраст, Паша Стражник часто присутствовал на воровских сходках и других мероприятиях, с участием криминальных авторитетов. В 1996 году Стражников отметил свое 80-летие, причем празднование проходило в большой компании. Поздравить вора в законе старой школы приехали лидеры воровского мира со всей страны и постсоветского пространства. Однако отметить следующий день рождения ему было не суждено. Стражникова не стало 6 июля 1997 года. Заснув с непотушенной сигаретой, которая стала причиной пожара, он отравился угарным газом. Похоронили Пашу Стражника в грузинском городе Зестафоне.